mara nyingi tumekuwa tukisaidia umma ama familia zetu na jamii kwa ujumla kuliko hata kujiangalia sisi wenyewe. Lakini mwisho wa siku afya ni jambo la msingi sana. Kwa hivyo tukazungumza na marafiki wa Tamwa na Rayana Hospital ambao walikubaliana katika kipengele chao cha awareness kwamba waje watufundishe kuhusiana na masuala ya kansa zinazoelekeana na wanawake ziko katika nani yetu katika ratiba yetu na alivyozungumza mwenyekiti ya kwamba kutakuwa pia na ile huduma ya kumona daktari lakini baada ya hapo atakuelekeza tu kwamba kama unajisikia hivi yani ile consultation ya mtu mmoja mmoja kutakuwa na mahali ambako anaweza akakaa ukazungumza na daktari kwa yale ya kwako ambayo ni private ambao umekuwa na kazi nyingi katika jamii na nyumbani kwako kiasi kwamba umeshindwa kwenda kusema hospitalini. Tukaona pengine hii ni zawadi nzuri ya mwaka 2019 ya kuwapatia wanachama wetu watamwa. Lakini pia tukaona kwamba sababu wanachama hawa wote ni waandishi wa habari kwa namna moja ama nyingine basi wakatumie hii elimu katika vyombo vya habari wakaifundishe jamii kwamba wanawake wanaweza wakapatwa na magonjwa ya namna gani ambayo yanatakiwa aweze kuonana na mganga ambaye ni specialist wa magonjwa ya kina mama kwa hivyo atakuja dr Rohit amefika Dar es Salaam siku ya Jumatano kutoka India yani jambo lake la msingi lililomleta Dar es Salaam kwa ajili tu ya kuzungumza na sisi kutufundisha kwa hivyo ni marafiki wa Tamwa ambao wamekuwa kisoma kazi za Tamwa na wakaona kwamba ni vizuri tukaweza kushirikiana na hawa watu na mwisho wa siku tukaweza kuendeleza kazi yao na pengine tukaweza sababu wao wanasema nilipokuwa nazungumza nao mara ya kwanza wakasema wanaamini sana katika kuwafundisha watu mtu akiwa na elimu ya afya ni rahisi sana kuepuka maisha ya namna fulani ambayo yanaweza yakapelekea magonjwa. Na linapofika katika hilo swala la kansa akaniambia kwamba kama mtu ataifahamu mapema ana uwezo wa kuweza kuendelea kukaa na kuishi kwa muda mrefu tofauti na kuendelea kukana na ugonjwa. Kwa hiyo taarifa za siku ya leo tuzichukulie za msingi sana kwa maisha yetu sisi wenyewe kwa sababu afya ndio kitu kinachoweza kutufanya tukafanya hii tamwa ikaendelea katika miaka 32 mbili mingine ijayo. Ningeanza kuongelea kipengele cha mwanzo ambacho kinahusiana na swala la afya ya uzazi. Hili tunataka kujifunza juu ya kwamba sisi kama waandishi wa habari tuelewe hivi masuala ya, ya afya ya uzazi ya koje. Wakati mwingine tunaweza tukadhani kwamba tunajua kila kitu lakini kuna vitu vingine tunahitaji kuvijua zaidi. Lakini vile vile tutakuwa na kutakuja wataalamu kutoka in fact ni wataalamu kutoka India kutoka kwenye hospitali kwenye hospitali kundi la hospitali sio hospitali kwa sababu ni hospitali nyingi nyingi zinazojulikana kama Narayana hizi ziko India ni hizi na hospitali ambazo zinatoa huduma bora lakini pia zenye bei nafuu na zinashika nafasi ya pili katika sifa hizo kabla ile inaitwa Apollo kwa hiyo tutaongelea tu kipengele kinachohusiana na afya ya uzazi lakini wataalamu watakapokuja atatoa lecture lakini vile vile watu watapata nafasi ya kuwa na mazungumzo binafsi consultation unaweza ukamuuliza maswali yako sasa ambayo ya kibinafsi kabisa pengine unaweza kujigundua na tatizo bahati mbaya hatutaweza kufanya mm, vipimo kwa sababu tunahitaji kuwa pengine tunaona na hospitali kwenda laboratory na hatuna huduma hizo lakini hii itakuwa ni mwanzo wa kuona kwamba wewe uweze kuchukua hatua gani na tunadhani kwamba ni vizuri waandishi wa habari tuchukue nafasi hii kwa sababu muda mwingi tunashughulikia zaidi masuala ya umma na kusahau wakati mwingine ya kwetu so we are always busy kwa hiyo kwa nafasi hii tunadhani kwamba itatusaidia kujua hivi hali zetu zikoje katika hali hii nichukue hatua gani au pengine hata kwa ndugu yako ukamsaidia kutoa maamuzi kwa sababu wakati wote tunaamini kwamba taarifa sahihi zitakusaidia kutoa maamuzi yaliyo sahihi lakini vile vile tutakuwa na swala la kujifunza masuala ya mitandaoni